这版本是经典之作第四十四局，红方是红雉，黑方是荀川，双方是先卒，对面出底炮。那么这个棋以往多走的是补士，现在呢黑方他先走巨四进三，造成啊朱怒回利用，打将之后连吃双卒，这样的话红方就持有先手，黑方抓试图呢抢先啊，红方就打马，黑方上马之后红方补士，到这儿啊你再抓他再躲。这儿踩一步退回，所以这个炮啊看似危险被利用，但其实你还抓不住。黑方只好对卒活马，那么这期红方把车辆出，黑方进卒把马制住，红方选择平炮把车辆出来。到这儿黑方进卒制住马，红方呢兵五进一，那么这里啊黑方把车长起来，红方就把车长起来。现在黑方退到底线，那么红方霸王车。在这个进多双兵的情况下，黑方要对，那红方也对掉了。接下来这期选择是进炮打虚，到这之后呢，也是考验对方一下。那么看似好像你可以冲过去，实则不行，因为对方可以中间打一将，你用车砍炮肯定亏得慌，你不砍你补士的话，将来这个兵就被骗吃了，所以这样的话就会多三个兵。那么黑方没有办法，选择的招法是驱散退役。那么红方啊就盯住了黑方的边卒，你要对车又吃你一个，所以呢红方不怕啊进车只管吃对方的马，黑方又顾不上对车啊也不能对车，他先看住马再说吧。现在红方顺势就上马了啊，这里呢应该说上马还是要踩车，步步紧逼，黑方只好先补个士，到这儿红方啊他选择的招法是马七进六，那么这个棋它的特点啊就在于把车给他摁住。还是想骗对方，那表面看起来对方啊小卒一冲确实是在吃马，结果红方一步回马枪啊这才居，黑方认为我出就要对啊你一对我一对之后呢，这边我吃着你的马，这边还拱着一个卒过去了，红方呢也不怕，他就居看着兵啊，那么到这之后呢，他还有一个上马踩居的手段，黑方到这儿的话，你再去盯啊，他上马这边有卧槽叫杀，所以你这个兵还是被骗吃了。黑方他不甘心呀、啊，就下去拱车了。拱车的话，红方一吃就抓着这个马了，到这踩着车，到这吃着马，黑方就想我盯住吧。红方简单也吃掉了。到这啊，表面看起来用一个好马换了一个弱马，但其实呢，这个马它是用于防守的。红方就是看到黑方阵型它弱，它这个是不反了。结果这个中炮一放啊，这现在铁门栓，他只好出。然后这个棋啊，这个车不能退，一退炮平视角就防守了，所以红方趁势赶快上马。那么黑方现在这个棋炮就退二，也是守住底线啊，必要时候归位。那么做这样个棋啊，聚散退一，你现在炮一退，一面将你不能垫炮了，那只能支势啊。到这以后呢，勉强支撑，红方进车就是一步啊，腾挪为上马做准备，将来点将还要踩象。黑方现在这个棋赶快上马，那么到这以后，红方往这一上，黑方他想去对车，但是呢，红方他多兵，又感觉亏得慌啊，又不愿意去对。那不对车的话，这个棋啊就想把对方炮给拆掉。接下来这棋啊，那红方就冲掉，拱着车。黑方此时由于你把这个炮拆了，你想对车也对不到了，那只能进车赶快抢兵吧，对方多兵嘛。现在红方拼车一将。到这儿的话，你进去瞬间把象就破了，所以这个棋啊没办法，先对局你少兵，残局不利；不对局的话，人家拱着局你就走局，要把象给破了。这一破象之后，跳马将军杀棋，只能补士啊，将来将可以呢出来，反正要抢兵了。那现在红方只管将，想把对方诱回来，对方不上当。接下来平局呢，这吃着象，那么现在这个棋你要回象，他又踩掉，继续杀你，所以飞边象。到这儿，车三平一抓炮，那对方炮就平五。接下来这些呢，车一金又抓一步啊，希望把这个炮调开。那对方他不愿意再啊被调开，他就退车吃，想找机会牵住对方。你吃象，我打你中兵。那这棋啊，红方先一退，他先不吃象。那么黑方到这儿又抓了一步，接下来这棋又上马踩了一步。但是这规则问题，你又不能长捉，没有办法，进车呢还是想去消灭对方的这个兵。你要吃象，我打兵。到这之后呢，红方他走了一步回马，那么眼看对方这吃兵之后
，吃着马还挺闷酸。但是这个棋他不怕啊，他这有一个将军的好棋。那么临场黑方是炮五平六的，关键现在你动不了啊，动不了他跳将还吃你炮，所以你看着打兵吃马你来不及啊，出不了手啊，只能让开，不然丢炮。接下来这棋呢，再把你吃掉。红方这控盘控得很稳呀、啊，黑方没有一点办法。黑方居四平八，准备退车吃兵吃马。那么这里红方就并无忌疑，对方将军啊这儿落势，然后呢把底势杀掉，但是对红方而言他已经不要这个势了，没有什么用处啊，他这个棋已经够赢。现在黑方啊再退了一将，又进了一将，最终呢选择把势吃掉。但是对于红方来讲确实是不怕，他这一退有一个跳将吃卒再给你对车，形成一个马三兵啊，这棋就很难下了，马王爷三只眼呀。到这儿那只有上，不想被他利用啊！但是你不想被利用，人家回马继续可以吃卒啊，将军对车数量特别多，那么这个卒也保不住啊。对方下来这儿啊，可以直接吃啊，再对也行。那么红方他求稳，先把车给你对掉，毕竟许云川啊当时是第一人，所以呢这对完之后，现在这个棋啊，他想吃这个卒你也守不住，这是时间问题。所以这个算度太深远了啊！你这上去准备过来打兵的时候，他选择的是马六进八，往这一跳之后呢，对方就认了。为啥呢？因为你这过来之后，人家回马看住了，你根本吃不到啊！你吃不到的话，他这个小兵拱过来，你看你往这一走，他一步一步过来把你这个卒抓死，所以你一点办法都没有啊！所以他这个棋算准了这个卒是死的，他不急于吃卒，先把车对掉就更放心一点啊！其实先吃再退，其实道理一样，反正车炮也没棋。这样的话就把胜势确定了，对方眼看等着输，那只能认了。这里红智获胜。这边也是经典之作第43局，红方是胡荣华，黑方是王定中，双方是中炮对战单体马阵型。到这儿，红方先手封车，黑方选择两头蛇，这样红方寻和车策应啊，准备呢走一个炮平三。黑方的话先补士，接下来红方兵九进一，上马打车啊，对方先垫下来。这儿进行补士，那么黑方在这个局面下，应该说跟红方势均力敌。然而对方走了一步炮打兵啊，这棋应该拆炮，将来的话把象连起来，那这个阵型啊将无懈可击啊。走这步棋，那红方就骚扰一下，对方这个卒丢了，炮被驱赶着啊，不甘心啊，所以呢就冲到这儿啊杀过来，对方抢上马。那黑方七象，他是有什么套路呢？他是要走一个马二进四啊。对方你一打，他上马将军吃车，你这一吃啊，他将来吃掉你，你就是下底炮也没用。他将军之后，这炮一平，随时重炮将军。你退将，人家退车吃你炮，所以你这里啊，不但什么也抽不到，反而被人家这个窝巢马重炮所杀。所以这个棋啊，红方是不敢的。红方退车啊，就守住河口不让你上，然后呢，这边还要吃你的卒，逼迫你的炮。那黑方也不肯呀、啊，黑方七个卒啊，你要这一吃，他踩你一脚。你车不能横着走，他吃炮，你就在退啊，这样的话你会被利用。那么到这以后，这个棋啊，现在如果你这个车杀过来，他这个马就切入了，现在卡线也要吃马，踩炮啊，逼迫你。所以呢，关于这样的棋啊，那么红方。吃掉这个卒固然是啊局面先手，但是还是会被对方或多或少利用。那红方这个棋呢，走出一个炮二平九，金铲脱壳。因为刚才我们说到，他的目的就是为了杀底象下底炮。黑方不甘心丢掉这个卒，反而被红方所利用。现在硬吃你这个卒怎么办呢？这吃着象，这吃着卒，这卒丢掉，将来这过来吃炮吃象还是不甘心，所以对方索性就把车封住了。这儿的话可以吃象，但是他不急，先下炮。这个棋欲擒故纵啊，两边看似好像可以挡，吃不到。其实这兵一冲，拱着马吃的炮，瞬间尴尬啊。所以这个棋对方没有办法情况下拆炮啊。红方这一吃，黑方走出最顽强的招法，他准备退居要对啊。那么这这儿的话肯定不行啊，就退回先抓。先抓的话，他这个棋啊，选择一个回马。回马的话，这踩。啊，然后呢就退回。接下来这个棋呢，把车退回，就是要抓这个死炮。红方他退车的目的就是啊，妙手对车。这样的话，你吃炮的马丢了，他没办法就吃。吃完之后，这平炮继续打
，那对方进局就抓，肯定不肯。红方他有象，所以呢冲兵啊隔断，到这儿硬打，那他没办法，只能往这儿来。接下来这马跳进去，继续要蹬，你这儿一顶，这儿就进去了，没办法，他就退回，退回之后呢，这儿就往里切啊，退一步之后呢，这一吃，那么这个棋实战是选择出老将了啊，结果呢这里速败啊，这将之后呢，这这车瞬间回马一将，再跳一将杀棋。那么这棋如果说你不这么走啊，甩车过来吃炮会怎么样？这个棋可以说是比较顽强的招法啊，抓炮抓马。但是呢，红方肯定会有所利用啊，吃你。现在吃炮吃象，你肯定要退回。到这儿他就不要炮了，给你吃，中卒拔掉。你这一吃之后呢，他始终有一个将来金炮打车、方中炮的手段啊。你吃马和连环马，所以这个棋一旦一走下去啊，比如说走这儿吧，你这一走啊。现在即便可以连换马，中炮一放呀，你中间象补不起来，中都要受攻的，因为这个象是看马用的，所以这个棋走下去，结果你必败无疑。所以这个红方啊，净多双兵，而且中路攻势还多个象，太厉害了，所以对方也守不住。所幸的话，就不甘心走这个局面，临场出老将，结果瞬间被啊见血封喉，那么瞬间绝杀，没有任何办法。到这儿，红华获胜。